पिण्याच्या पाण्यासाठी वीस वर्षांपासून होत असलेल्या संघर्षाबद्दल जाब विचारण्यास गेलेल्या महिला आंदोलकांना नगरपंचायत अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही आश्वासक उत्तर न मिळाल्यामुळे अखेर त्यांनी नगरपंचायतीच्या मुख्य फाटकाला टाळे लावून सर्व अधिकाऱ्यांची कोंडी केली होती यासाठी पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्या हेमा ठवरे यांच्यासह एकवीस महिला आंदोलकांना त्यांच्या लहान मुलांसह अटक करून गुन्हा दाखल केला व रात्री उशिरापर्यंत सर्वांना सोडून दिले या संपूर्ण प्रकारात पोलिसांनी व नगरपंचायत प्रशासनाने सत्तेचा वापर करत आंदोलनकर्त्यांना चुकीची वागणूक दिल्याचा निषेध करण्याकरिता आंदोलनकर्त्या महिलांनी निषेध मोर्चाचे आयोजन केले होते त्यासाठी सर्व महिला एकत्र आल्यावर पोलिसांनी मोर्चाकरिता परवानगी विचारली असता त्यांच्याजवळ परवानगी नसल्याने आंदोलनकर्त्यांना निषेध मोर्चाला स्थगिती द्यावी लागली यांनी सगळ्या महिलांवर कलमा लावल्या आणि त्या महिलांना धमक्या दिल्या की तुम्ही परत निघाल्या तर तुम्हाला जेलमध्ये टाकू तीन वर्षासाठी जेलमध्ये तुम्ही राहाल आणि तुमचेच नाही तुम्हीच नाही पण तुमचे मुलं सुद्धा जेलमध्ये जातील आणि हेच कामं ते करतील जेलमध्ये पाठवायचं का तुमच्या मुलांना तुम्हाला अधिकार कोणी दिला तुम्हाला हक्क मोर्चामध्ये यायचा म्हणजे त्यांनी हक्कही मागायचे नाही आणि याच्यामध्ये अत्याचार दहशतीमध्ये वातावरण दबून राहायचं प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने आज नकार दिला हायकोर्टाने प्लास्टिक पिशवी बॉटल व थर्माकोल वापरणाऱ्यांना त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत देखील दिली आहे या तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्य सरकारने पिशवी किंवा बॉटल बाळगल्या प्रकरणी कोणावरही कारवाई करू नये असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत वर्धा जिल्ह्यात हिंगणघाट तालुक्यातील सेलू गावातील अंगणवाडी सेविकेवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीवर गंभीर गुन्ह्याची नोंद होऊन एक महिना झाला तरी अद्याप आरोपीला अटक झालेली नाही म्हणजेच पोलीस खात्यातच कुठेतरी पाणी मुरत आहे अशी टीका महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन शाखेच्या जिल्हा सचिव वंदना कोळणकर यांनी युनियनच्या बैठकीत केली पीडित अंगणवाडी सेविकेला न्याय मिळावा व आरोपीला अटक व्हावी या मागणीसाठी सतरा एप्रिल रोजी आयोजित आक्रोश मोर्चात फक्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनीच नव्हे तर जिल्ह्यातील सुजाण महिलांनी व संघटनांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील झाडगाव पंचाला येथे वाघाने एका शेतकऱ्याला ठार केल्याची घटना घडली आहे जगन विघ्ने हे साठ वर्षे शेतकरी गुरुवारी बावीस एप्रिल रोजी गावाशेजारील जंगलात सरपण आणायला गेले होते मात्र रात्र झाली तरी ते घरी परतले नसल्याने त्यांच्या कुटुंबातील लोकांनी त्यांची शोधाशोध करायला सुरुवात केली पण त्यांचा काहीच पत्ता लागला नाही अखेर आज सकाळी गावातील काही व्यक्ती जंगलात गेले असता त्यांना विघ्ने यांचा मृतदेह आढळला त्यांच्या अंगावर वाघाच्या नखाचे निशाण होते तर त्यांना ज्या जागेवरून वाघाने ओढत नेले तेथे त्यांची चप्पल कुराड दोरी हे साहित्य पडलेले दिसले संग्रामपूर तालुक्यातील पळसवडा गावामधील विविध कार्यक्रम साजरे करण्यासाठी बांधलेल्या समाज मंदिरामध्ये गावातील रहिवासी गजानन गवई हा अतिक्रमण करून राहत असून येथे कार्यक्रम सादर करण्यास सदर अतिक्रमणाचा अडथळा होत असून गावकऱ्यांमार्फत तोंडी सूचना करूनही गजानन गवई अतिक्रमण काढण्यास मनाई करत आहे तसेच गावातील लोकांना मारण्याच्या धमक्याही देत आहे यामुळे येथील न्यू भीम क्रांती मंडळाच्या सदस्यांनी काल बारा एप्रिल रोजी पंचायत समिती कार्यालय संग्रामपूर येथे जाऊन गटविकास अधिकारी यांना बौद्ध समाज मंदिर अतिक्रमण हटवण्यासाठी निवेदन देण्यात ज्यावेळी आम्हाला तिथं कार्यक्रम करण्याची गरज होती त्यावेळी आम्ही तो ते समाज मंदिर आम्ही त्याला मागायला गेलो तिथं कार्यक्रम करायचा आहे त्यावेळी त्या माणसाने आम्हाला शिवगाळ करून आणि मोठा दांडा काढून मारण्याचा प्रयत्न केला कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र व सावंतवाडी नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने सावंतवाडीतील नगर परिषद हॉलमध्ये रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता मेळाव्याचे उद्घाटन नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आले माध्यमातून एखादा उद्योगपती निर्माण झाला तर या मेळाव्याचा खऱ्या अर्थाने यश प्राप्त झालं असं म्हणता मेळाव्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहाशेच्या वर बेरोजगार तरुण तरुणींनी उपस्थिती लावली तसेच गोव्याच्या बावीस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुलाखती घेतल्या जवळजवळ बावीस नामांकित कंपन्या सहभाग मिळाले आहेत त्यांच्या माध्यमातून कमीत कमी एक हजार नोकऱ्याची संधी मुलांना मिळणार आहे उपस्थित मान्यवरांमार्फत बेरोजगार तरुण तरुणींना मार्गदर्शन करण्यात आले काल संध्याकाळी नाशिकमध्ये अचानक आलेल्या वादळी पावसाने नागरिकांची एकच तारांबळ उडाली या पावसामुळे अंगाची लाही लाही करणाऱ्या गरमीपासून सुखद गारवा मिळाला असला तर या लहरी हवामानाने शेतकऱ्यांचे मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे पुढील बातमीसाठी पाहत राहा बुलेटिन सेवन न्यूज समस्या तुमची बातमी आमची